Вітаю шановних глядачів в етері Балленформ компанії. Сьогодні поговоримо про секрети успіху та плани на майбутнє жіночої волейбольної команди спортивного клубу «Балта». А розповість нам про це його директор Сергій Кольцов. Жіноча волейбольна команда СК «Балта» досить молода, заснула лише у 2019 році. Як вдалося з 16-го місця у сезоні 2019-2020 років піднятися до статусу переможців чемпіонату України серед команд першої ліги наступного ж сезону? та увійти в четвірку кращих команд України у вищій лізі. В чому секрет? Ну, насправді, секрет в менеджменті. Тому що, ну, в менеджменті і плюс, звичайно, що фінансування. Тому що професійний спорт без належного фінансування, він просто не може існувати. Е, перший рік, коли ми стали з 18 команд 16-ми, да, то есть ми е, грали виключно молодими гравцями, дівчатами, яким було там 14-15 років. Да, це були вихованки нашого балського волейболу. Це дівчата були 2004-2005 року народження, яких набрав і виховував Сергій Володимирович Власов. І ми просто спробували подивити, що таке взагалі професійний волейбол, як, з чим його їдять. І я достатньо швидко для себе все побачив, все зрозумів, на яких позиціях треба було нам додати, кого запросити з гравців. І тоді якраз нам вдалося підписати Олю Власову, це наша балська волейболістка, яка вже до того встигла стати майстром спорту, срібною призеркою чемпіонату України. І сезон перед Балтою вона відіграла в Суперлігі, до речі, Азербайджану де теж була срібною, і вона була там капітаном команди. І я дуже їй вдячний по сьогоднішній день, що вона тоді погодилась. Ну, уявіть, ти граєш в кращих лігах Європи, і ти просто говориш, що я за невеликі гроші, а якщо зараз порівняти її зарплату тоді, да, яку вона могла заробляти в Європі, то це десь було раз ну, в 10 менше. Їй дали тут в Балтії, чим те, що вона могла заробляти. Але вона сказала, що я один сезон допоможу Балті вийти в вищу лігу. І Оля лишилась в Балті, сезон відіграла. З Чернівців ми підписали два гравці достатньо якісних. Оля Качур і Дана Стравінскайте, які виступали на той час за команду Чернівців. І плюс Таня Гращенка, теж достатньо титулована спортсменка, яка була і в збірні України, і грала за кордоном багато. Тому ці чотири гравці... Плюс вже молодь, яка обкаталась, вже отримала свою порцію поразок, і вони підросли на рік. І на наступний сезон, він може сказати, що легко, але достатньо впевнено ми виграли в першій лізі. І я вважаю, що саме тоді ми заявили про себе в Україні, тому що все ж таки не, ну, не завжди. І, ну, я навіть не можу пригадати, коли команда з такого маленького містечка вигравала чемпіонат України навіть в нижчих лігах. Так що це просто хороший менеджмент і належне фінансування. Вперше в історії вітчизняного волейболу три чоловічі та два жіночі клуби, один з яких СК «Балта», запросили взяти участь у Єврокубках. Розкажіть докладніше про це та в якому саме Єврокубку братиме участь наша команда. Ну, якщо брати чоловіків, це зовсім дві різні планети. Тому що ми знаємо, що ну, зараз чоловіки не можуть виїжджати за кордон, і чоловіча ліга дуже сильна в цьому сезоні буде, і була, в принципі, тому там достатньо серйозна конкуренція. А якщо брати жінок, то з війною багато гравців, провідних гравців, виїхали за кордон, підписались там на мінімальні контракти, аби тільки не грати в Україні. Ну, ми розуміємо, да, всі по-різному по- відносяться до війни, до когось сім'я, там в когось треба було вивезти дітей. І минулий сезон він такий був, це перше проводилась професійна ліга України. І завдяки, в принципі, цьому ми достатньо нормально виступили, не самим сильним складом, тому що в цьому минулому сезоні і бюджету не було такого хорошого, що ми могли там підписувати гравців, та й гравців не було, тому що всі були за кордон, і повертатись ніхто не збирався, навіть якщо там ми могли щось запропонувати, то ніхто б не повернувся. <кій> так вийшло, що в рейтингу українського волейболу ми наразі е, четверті. Е, 
І це запрошення було, ну, вправді, це була моя мрія, щоб Балта колись зіграла в Єврокубках, але я не думав, що вона настільки швидко, ну, наче чотири сезони ми відіграли, да, виграли там першу лігу, перший сезон був такий непробний, да, на наступний сезон ми стали чемпіонами першої ліги, потім ми війшли в четвірку найкращих, 19 лютого відіграли останній матч, і нас вже запросили в професійну лігу, ми вийшли в фінал чотирьох, і... 24 лютого почалась війна, і я думав, що, в принципі, волейбол закінчився ну, на період війни так точно в Україні, але завдячуючи президенту ліги Володимиру Михайловичу Дубінському, це такий міценат, завдяки якому, в принципі, живе волейбол в нашій країні. І так ми потрохи-потрохи дійшли до того рівня, що ми вже в європейському рівні потрапляємо в топ-100 клубів Європи. Да, і коли прийшло запрошення, і якось спочатку думаю, та ні, які Єврокубки. Ну, перше моє таке було враження, лист прийшов на пошту да, від Європейської Федерації, що ми запрошуємо вас прийняти участь в Єврокубках. Ми поговорили з мером, поговорили з спонсорами, потрохи, потрохи переговорили. Потім у мене була зустріч з головою адміністрації нашої військової Подільського району Михайлом Дмитричем Лазаренко. Ми отримали певні фінансові гарантії, тому що ви розумієте, що ну, представляти... Да, ми представляємо Україну, ми представляємо Одеську область, ми представляємо наш район, місто е- в Європі, але це коштує не дешево. Ну, може, може кожен порахувати, скільки буде коштувати виїхати на 3-4 дні там, в будь-яку країну Європи в кількості 20-18 людей. Да? Це ж просто рахується ціна квитків. А зараз е, літаки не літають з України, з тебе доїхати до Польщі, чи до Молдови, чи до Румунії, звідти перелетіти. Ну, це все достатньо серйозні кошти. Ми, в принципі, отримали певні гарантії від голови обласної ради, від губернатора нашого нового, якого нещодавно призначили. І прийняли рішення, що так, треба подавати заявку, тому що це достатньо іміджево. Так, це дорого, але це імідж нашої країни і це імідж області. Тому що наразі ми єдині в Одеській області є клуб, який представляє нашу область в Єврокубках. Тому я думаю, що це було правильне рішення. І незважаючи, як ми там виступимо навіть в цьому сезоні, все одно Ну, представляти, бути одним з двох клубів, які представляють Україну в Європі, це достатньо ну, серйозно. Тим більше, що ми ж розуміємо, що Балта – це не обласний центр, це не Одеса, не Вінниця, да, де мільярдні бюджети. Тут приходиться якось виживати. А що стосовно Єврокубків, то я для всіх хочу пояснити, що в Європі є три кубка, в яких змагаються команди. Це Ліга Чемпіонів, 16 найкращих команд Європи там змагаються. Туди навіть не всі чемпіони своїх країн потрапляють тільки за рейтингом. І так як в Україні, в Україні такий достатньо високий рейтинг в Європі, ми, здається, 12 в Європі за рейтингом, тому наш чемпіон, це Прометей Дніпровський, він потрапляє напряму в Лігу Чемпіонів. Клуби, які займають друге місце, третє місце, можуть грати в Кубку ЄКВ, і є ще Challenge Cup. Це клуби, які в рейтингу знаходяться нижче 16, 24, нижче ще, там десь 50-го місця в Європі. От там буде грати Балта. По суті, це перша ліга Європи. От. Так, щоб всі розуміли, да, що до чого. Але все одно ми, наприклад, якщо брати нас з Азербайджаном, да, на клуб Азіреал, який ми потрапили в першому раунді, то ми були вищі в рейтингу, тому що ми були сіяні. Ми спочатку стояли ми, а потім вже вибирали, хто нам попаде. Да. Ну, але це все завдяки тільки високому рейтингу нашої країни в світовому волейболі і в європейському. 19 липня в Луксембурзі відбулося жеребкування, де нашій команді дісталися суперники азербайджанська команда Азераль з міста Баку. Ця команда була тричі чемпіоном суперліги своєї країни. Які ваші прогнози на цю гру та як ви до неї готуєтесь? Ну, насправді, в Єврокубках все настільки непередбачувано, тому що команди грають з двох ігор на виліт. Можна виграти першу гру 3-0, в другій партії взяти дві партії і, в принципі, навіть програти 3-2, але все одно ти проходиш далі. 
Якщо брати азербайджанський волейбол, він не настільки сильний, якщо враховуючи саме гравців, які походять з Азербайджану. Але в них достатньо цікава політика. Вони запрошують українок, білорусок, росіянок. Ну, по суті, вони беруть гравців з того ще да, регіону російськомовних там, і дають їм просто громадянство, тому що по їхньому положенні е, можна лише чотири е, легіонери запрошувати. І е, коли ти дивишся заявку, наприклад, там клуба, ти бачиш, що там е, ну, всі прізвища українські, білоруські, там, російські, але всіх є громадянство азербайджанське, плюс вони докупають там ще кубінок бразильянок. Да, там бюджети досить серйозні, тому що був час, коли азербайджанський волейбол був настільки потужний, що чемпіон Азербайджану потрапляв в фінал чотирьох ліг чемпіонів, до четвірки кращих клубів Європи. А європейський чемпіонат найсильніший в світі. Тому ну, можна заключити в тому, що чемпіон Азербайджану був у четвірки клара кращих світу. І, до речі, ми з Ізраїлами будемо грати, це вони потрапляли так, в четвірку кращих світу. Е, в них постійно президент Федерації волейболу Азербайджану, постійно це достатньо впливова людина в Азербайджані. Був міністр МВД е, та внутрішніх справ. Зараз е, це е, людина, яка відповідає повністю за всю митницю в Азербайджані. Тому там бюджети в клубі від мільйона доларів і вищі. Ну, і якщо порівняти з нами, то це там раз в п'ять більший бюджет. І ми не можемо зараз судити цей клуб, тому що ми ще не бачили, кого підпишуть вони в цьому сезоні. Я ще не бачив заявку. Там будуть і гравці, коли я вже побачу, хто, що, де цей гравець грав. Ми передивимося ігри. Тільки початок сезону. Ми тільки сьогодні провели перше тренування. А з Реал теж там тільки починає тренуватись. Ну, тому досить важко буде визначити наші там, сили, да, але я впевнений, що це буде досить вкомплектована команда, зважаючи на бюджети, зважаючи на рівень цієї команди. Це одна з провідних команд Азербайджана, і ви самі сказали, що вона діючий чемпіон Азербайджана. Тому я думаю, що просто не буде, але ми готуємось до того, щоб дати бій. Чи запрошували гравчинь СК «Балта» до інших професійних команд? Так, попит на лідерів нашої команди був. Але вони вирішили, ну, в принципі, всі розуміли, що шанс грати в Єврокубках є. У нас ну, переважна більшість гравців – це молоді гравці. Вони хочуть себе показати в Європі, тому що ці ігри будуть транслюватись на World Volleyball, це такий світовий канал, де всі ігри, Єврокубки, всі світові волейбольні події висвітлюються, і, звичайно, що кожен молодий гравець може себе там показати. Тому, в принципі, всі гравці, яких ми хотіли залишити, а це шість гравців лишилось з минулого сезону, наша капітан Катя Волченка, два догравальниці, дві догравальниці Іра Нагіна та Дар'я Перетятько, Лібера молода, 17-річна, Софія Калашнік, і дві наші балські волейболістки, Аня Лиса та Настя Березовська. В принципі, всіх, кого ми хотіли, ми лишили. І плюс поповнились вже досить серйозним, серйозними гравцями вже новими. 28 липня у Києві відбулася нарада керівників клубів професіональної волейбольної ліги України. Які питання обговорювалися, які рішення були прийняті, чи торкнуться вони Ескабалта? Ну, глобально вони з Кабалта, ну, якби, звичайно, що торкаються, але серйозних там змін таких не було. Ми, в принципі, вирішили, що всі ігри, ну, як мінімум, регулярного чемпіонату ми відіграємо знову в Чернівцях, тому що воєнний стан, в принципі, і Дніпро могло би приймати, але коли сирена по півдня, да, ну, якби... Треба всім спуститись з бомбосховища, і ти почав грати, потім 4 години в бомбосховищі, знову виходиш, знову розминаєшся. Ну, толку з цього не буде. Тому одноголосно було прийнято, що і чоловіки, і жінки будуть грати в Чернівцях, як і минулий сезон. Тим більше там вже багато чого зроблено, хороша картинка, хороша трансляція, налагоджений бит гравців, харчування, все. Я, ну, всі не бачили сенсу 
щось змінювати. Хоча наш зал повністю відповідає, там треба свій освітлення зробити і ну, змінити освітлення, тому що для трансляції якісної треба більш серйозне освітлення. Треба там деякі гроші було вкласти, і ми могли б і в Балті приймати, але ну, подумали, що буде краще грати в Чернівцях. І плюс, якщо минулий сезон ми грали через день, то в цьому сезоні для того, щоб витрачати менше коштів, ми будемо грати, приїжджати, опробування, на наступний день гра, і знову гра, і поїхали додому. Тобто трошки скоротили з тури, що ну, відсотків 30 грошей на відрядження буде менше витрачатися. Це зроблено для того, щоб ну, це такі самі. Ну і, звичайно, там в регламенті, в розкладі зробили так, щоб нам зручно було грати Єврокубки. Тому що, звичайно, ну, ти не можеш відіграти Єврокубки, приїхати і на наступний день вже грати чемпіонат. Тобто десь там змістили, але таких суттєвих, якщо брати минулорічний чемпіонат, змін не відбулося. Розкажіть, будь ласка, Докладніше, які, гравці, які ну, нові гравці будуть в цьому сезоні у вашій команді? Ми підписали шість нових гравців. Це Ася Карасьова, яка член Національної збірної України. Два чемпіонати Європи вже за її плечима. Достатньо досвідчений гравець. Я кожного гравця на своїй сторінці в Фейсбук анонсував, показував. Це Ліборо. Одна з найкращих Ліборо України. Звичайно, під Єврокубки нам потрібно було вже Ліборо серйозного рівня, тому що ну, це гравець, і від якого залежить захист да, е, команди. Ми підписали до дуже хорошу центральну блокуючу Ксенію Ратій. Е, якщо хто дивився молодіжний чемпіонат Європи, це до 22 років. Е, наша збірна України кваліфікувалась в фінальну частину чемпіонату Європи. Ксенія Раті є основною центральною блокуючою збірною України. І, ну, я вважаю, вона, е, ну, якщо не краща, то одна з найкращих молодих центральних блокуючих України. Ми підписали зв'язуючих дві нових, тому що я вважаю, що у нас бу, ну, були проблеми в новому сезоні саме на цій позиції. Е, досвідчену підписали Анастасію Малишову. Е, це гравець, яка грала в чемпіонаті Венгрії, в Єврокубках. Вона досвідчена в минулому сезоні срібна призерка чемпіонату України в складі Вінниці. Е, перейшла до нас і Анастасія Гарбаченка. Це основна зв'язуюча 18-річна молодіжної збірної України. Е, плюс е, ми підписали теж молоду догравальницю. Анастасію Стрельбіцьку. У нас в цьому сезоні 5 чи 6 Настя, ну, на співкоманди Анастасії. Анастасія Стрельбіцька, е, теж гравець, до речі, збірної України. Ну, от таких 6 гравців, це всі гравці з досвідом міжнародних ігор. Ну, ми готували вже під, під Єврокубки, я розумів, в принципі, рівень гравців, який нам потрібен, і розумів нашу фінансову складову, тому що ну, у кожного гравця є своя ціна. В принципі, те, що ми змогли собі дозволити, то я вважаю, що ми досить серйозно вкомплектувалися. Ну і плюс, звичайно, це тренерський штаб у нас підсилився. Новим головним тренером став найтитулованіший тренер України Андрій Романович, який вигравав чемпіонат Білорусі, Кубок Білорусі ще в далекому там, 2010-му чи якому році, я вже не пам'ятаю, в Вікіпедії треба подивитись. Е, тренер, який вигравав чемпіонат України з такими клубами, як Галичанка, Хімік, Южний та Прометей Дніпро. Кубок України, суперкубок України. Ну, це людина, для якої вже немає нічого нового, я думаю, в українському волейболі. Плюс е, Сергій Володимирович Власов нікуди не дівся. Да, він теж в системі клуба відповідає за молодих гравців. Плюс Дмитро Лейтеренко – це наш балський волейболіст, вихованець нашої школи, який декілька сезонів грав в Юракадемії в Суперлізі. Минулий сезон він грав за Решетилівку з Полтавської області, теж клуб в Суперлізі. Я його вмовив, що давай вже будеш допомагати як один з тренерів. Тому я вважаю, що досить потужний тренерський штаб. Хороший підби, підбір молодих виконавців, волейболістів вже з міжнародним досвідом. Я думаю, що все це вкупі дасть 
ну, якщо не в цьому сезоні, то на наступний сезон дасть хороші результати. Скажи, скільки треба часу, щоб гравців, які прибули з різних команд, об'єднати в одну команду, щоб їх щось ну, об'єднувало, якесь спі... щось спільне, щоб вони себе асоціювали саме з СК «Балта»? Ну, по-перше, має у всіх бути одна мрія, одна мета. Так? І, в принципі, всі ці гравці сюди переходили для того, щоб себе проявити в Єврокубках, показати себе, підняти свою ціну на міжнародній арені. Ми ж розуміємо, що професійний спорт, наступний сезон хтось може перейти в більш там, багатий клуб, да, в кого там, можливості не такі, як в Балті. Багато залежить від того, наскільки ми зможемо створити умови, щоб гравці між собою спілкувалися, наскільки цікавий буде тренувальний процес. Тут настільки багато чинників. Я думаю, що ви згодом запросите головного тренера Андрія Романовича, і він вам розкаже вже, як вибудовується в системі саме тренувальному. Але я з своєї сторони, як директор клубу, я розумію, що це має бути умови проживання, харчування, екіпіровка, вчасна зарплата має платитись, переїзди, готелі. Ну, дуже багато треба зробити навколо команди, щоб вони думали тільки про волейбол. А вже в системі тренувальному, розумієте, в кожного тренера своя методика, своя система тренування, система гри своя. І от наскільки ці гравці будуть підходити під стиль гри Романовича, от настільки їм комфортно все ж таки буде в цій команді. Але я думаю, що вони... Андрій, Ром... Андрій Романович наразі є головним тренером молодіжної збірної України. Дівчим, да. і, і з цією молодіжною збірною ну, багато гравців грає в нашій команді. І він розуміє, що це за гравці, як з ними працювати. З кимось він працював в національній збірній, з кимось в молодіжній. Тому там багато нюансів. Я думаю, що він все зробив. І скільки болтянок залишилось в команді? Наразі дві досвідчені вже, Лиса Березовська, але як досвідчені, їм по 18 років, просто вони 14 років грають в цій команді, і вони пройшли першу вищу суперлігу, зараз Єврокубки, і в нас цілий ряд молодих дівчат, 15-річних, які в спортивному класі нашому займаються. В цьому сезоні Аня Ткач та Свята Бабій, і Лена Думік і Юля Шабаліна, вони будуть повноцінно приймати участь в тренувальному процесі, а далі все залежить від них, наскільки вони зможуть бути конкурентними гравцями вже більш дорослими, більш досвідченими. Підкажіть, де можна дивитися ігри команди та вболювати за них? Ну, зараз вже є телеканал «Діві Спорт» на Спутнику, він вже транслює в тестовому режимі. Але я впевнений, що ліцензію вони отримують, і це буде повноцінний спортивний телеканал «Діві Спорт». І називається ютуб-канал «Діві Спорт», є там всі ігри, транслюються повністю. І просто треба підписатись на інстаграм, фейсбук, на СК Балта. Там ми постійно анонсуємо трансляції, посилці, просто перейти. Ну, це, це, це досить просто, і я думаю, що якщо буде хороша погода, і все буде нормально в нашій країні да, на той час. Е, можливо, ми по принципу, як колись Чемпіонат світу по футболу, ми транслювали в центрі міста, так, на наші будинку адміністрації, наші, там є стінатка біла, ми виводили цей проектор, е, наша відділ культури цим всім займалася, у них є можливості. І якщо все буде добре, то, можливо, навіть ми зробимо якусь фан-зону, і всі вболівальники, тому що в нас їх багато, на ігри команди завжди повний зал був. На саншлаги були, і хто бачив навіть останній благодійний матч з е, чоловіками, волейболістами нашими балськими, то ну, було десь 500 людей в залі. Я думаю, що люди прийдуть і подивляться в центрі міста, просто подивляться єврокубкові матчі СК Балта проти команди Азерел Баку. Наскільки розрахований наш зал? У нас на трибуні 300 місць, і ми можемо ще, напевно, 300 доставляти стільців по кругу в залі. Да, у нас великий зал, я думаю, що 600 людей ми можемо вмістити легко. Чи думали ви цей успішний досвід перенести на інші команди, наприклад, чоловічу та в інші види спорту, щоб і там досягти таких вражаючих результатів? 
Я би дуже хотів спробувати ще в баскетболі, але ви маєте розуміти, що це все фінансування. Якщо ми зможемо, але я як депутат міської ради і член комісії з бюджету, то я розумію, що у нас в місті стільки нагальних питань, що дай Бог, щоб нам вистачало грошей хоча б фінансувати цю волейбольну команду і всі дитячі групи, які в нас є, тому що у нас непогані результати і в дзюдо, і в баскетболі, і в футболі. І дітям треба давати постійно фінансування, екіпіровку, м'ячі, дотримувати в належному стані і будівлі, в яких діти тренуються, да, і стадіон. Тому що воно так вигляде, ти заходиш на стадіон, все гарно, все пострижено, да, але це праця багатьох людей і постійно фінансові вкладення. Якщо, наприклад, у нас ми будемо бачити, от як ми по волейболу, він же не просто так з'явився, да? ми бачили, що ці дівчата 2004-2005 року, вони стабільно потрапляли в вісімку найкращих команд України в своїй віковій категорії. Деякі гравці вже потрапляли в юніорські збірні України. Ми розуміли, що на базі цієї команди, в принципі, можна створити професійну команду. Якщо ми будемо бачити, що у нас є потенціал, а потенціал є, я вже бачу, що у нас і в футболі е- ці хлопці, які там 11-12 року народження, там можна з них щось зліпити в міні-футболі. Є баскетбольна команда спортивного класу, яка ну, через рік-два вже зможе, я думаю, більш менш бути в конкурентною в першій лізі України. Можна пробувати, але треба розуміти, що е, фінанси і треба привозити ще тренерів, менеджерів, тому що ну, я один зі своєю дружиною Варварою, ми це не витягнемо. Ми тут не завжди встигаємо, а зараз ще взяти пару видів спорту. Якщо є бажаючі в нас в Балтії люди, які можуть це зробити, я буду радий їм допомогти, але самі ми ну, навряд чи це зможемо зробити. Зрозуміло. Добре. Ми дуже пишаємось досягненнями наших волейболісток та бажаємо стати чемпіонами не тільки українських кубків, а й зарубіжних. Дуже дякуємо вам. Спробуємо. Дякую.